أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يعتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بارغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تعبد الله كأنك ترى إن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أبري بحل الأقدة من لساني يفقه قولي حضرات محترمین میرے لیے یہ بہت خوشی کا موقع ہے باعث سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آنے کا موقع عطا فرمایا اور آپ حضرات کی زیارت اور آپ ساتھ سے کچھ دین کی باتیں کرنے کا موقع ملا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مجلس منعقد ہوتی ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو تو وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فرشتے جوک در جوک آتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ مخلوق نورانی مخلوق ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اپنے آثار سے اور احوال سے وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں تو بہرحال یہ ایک مبارک مجلس ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی تعلیمات اس کے تعلق سے بات ہوگی یہ ایک فطری بات ہے کہ جب انسان کوئی بھی کام کرے چاہے وہ اس کا قول ہو فیل ہو کام ہو تو وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مقصد کے تابع ہوتا ہے بے مقصد نہ انسان بولتا ہے بے مقصد نہ چلتا ہے نہ بے مقصد کوئی بات کرتا ہے اگر کوئی انسان بے مقصد بول رہا ہے یا بے مقصد بات کر رہا ہے یا بے مقصد چلا جا رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے اس کا مطلب ہے کہ عقل مند اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مقصد کے تابع ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے تو کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ تحت جمع ہوئے بے مقصد نہیں جمع اور یہ اللہ کی توفیق سے جمع ہوئے اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمان نہیں ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے آگے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے اللہ نے توفیق دی تو ہم آگے یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ وہ توفیق عطا کر دے تو ہم آئے تو ظاہر ہے کہ اس, اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے نماز کے بعد جب پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا کہ جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم یہاں بیٹھے ظاہر ہے کہ وہ مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے کان میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات پڑے ممکن ہے کہ کوئی بات ہمارے دل کو ٹچ کر جائے سو جائے اور وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے وہ ہمارے عمل کی زندگی اس لیے کہ یہ طے ہے کہ زندگی بدلنے کے لیے انسان ہر انسان کو وقت ملتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے حصے میں خوش بختی نہ آتی کوئی انسان ایسا نہیں 
وہ امیر ہو غریب ہو فقیر ہو بادشاہ ہو کوئی بھی ہو لیکن ایک وقت اس کی زندگی کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدل دے اور وہ کبھی لمحوں میں آتا ہے اور کبھی دنوں کے اندر لیکن وہ وقت ملتا ہے زندگی بدلنے کا لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی کہ وقت کو آدمی بدل وقت بدلنے کے لیے زندگی نہیں ملتی زندگی ایک ہی ہے بس اسی زندگی کے اندر ہمیں سب کچھ کرنا ہے اور اسی زندگی میں ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے اور جو ہم پر ذمہ داریاں آئے دیں اس کو بھی ہمیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے ظاہر ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں دین کے اندر داخل ہوتے ہیں ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گویا ہر چیز کی نفی کر دی ہم نے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے تو ایک پابندی تو ہم پر یہ آئے کہ تو معبود یہی نہیں کہ ہم نے اس کو صرف نماز پڑھ لی اور ہم نے اس کا حق ادا کر دیا بلکہ اس کا ایک حق ادا کر اس لیے امائے گیا کہ انسان کے اندر شرک جو ہے وہ بڑے دبے پاؤں آتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب شرک ہماری زندگی کے اندر داخل تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی معبود نہیں تو گویا سوائے اللہ کے کوئی لیکن ہم نے اپنے دل کے اندر کتنے معبودوں کو بسا رکھا ہے کیونکہ معبود کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں سے اپنے نظر کر کے صرف اللہ سے محبت قائم کرے لیکن ہمارے دل میں محبت ہے اپنی اولاد کی بھی ہے مال کی بھی ہے اپنی جان کی بھی ہے اپنے مفادات کی بھی ہے تو ہمارے کے شرک اتنے دبے پاؤں آتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا مثال کے طور پر ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اس وہ سجدہ کرتا ہے مطلب ایک منٹ کر دیں لیکن ایک سیکنڈ کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور وہ اس نے ایک منٹ سے زیادہ کا سجدہ کر لیا سجدہ تو اللہ ہی کو کر رہا ہے لیکن اس خیال کے آنے کے ساتھ ہی معلوم ہوا کہ اس کا وہ سجدہ جو ہے وہ اس کے منہ پہ مار دیا گیا اس لیے کہ اب اس کے اندر ریا شامل ہو وہ کسی کو دکھانے کے لیے سجدہ کیا یہ بھی شیر کر لیکن یہ عام انسان کے بس کا نہیں ظاہر ہے کہ اگر یہ پابندیاں اتنی عائد ہوں تو کوئی انسان نہیں کر سکتا حسب مراتی ہوتی ہیں جن کے رت میں پڑے ہیں ان کی پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے جیسے حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مردہ پیٹ میں درد ہو گیا ان کے تو کسی نے یہ کہا کہ حضرت ٹھنڈا دودھ پی لیجئے اس سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے تو چنانچہ دودھ لایا گیا ٹھنڈا دودھ ٹھنڈا دودھ پیا اور وہ ختم ہو گیا تو ان کی زبان سے نکلا کہ بھائی اس وہ دودھ سے اللہ نے وہ شفا ہو گئی فوراً پکڑ ہو گئی کہ دودھ سے کیا مطلب ہے دودھ میں تاثیر کس نے دی تھی تاثیر تو ہم نے دی ہے ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں دوا لیتے ہیں تو نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے نہ دوا کے اندر شفا ہے سوائے اس کے اگر اللہ چاہے تو ہوگا اور نہ چاہے تو آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا لیے تو اصل چیز تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ اصل چیز مقصد ہے نبی کریم علیہ سعد السلام کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس کے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت دور کا سفر کر کے آئے کیوں ظاہر ہے اس زمانے کے اندر گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا سفر کے آثار بھی پتہ نہیں آج آج کی طرح تھوڑی ہے آج آپ سینکڑوں میل کا ہزاروں میل کا سفر کر لیے تر و تازہ ہی نہیں کوئی دیکھ کے بتا بھی نہیں سکتا کہ آپ سفر کر کے آئے لیکن اس کے آثار سے لگ اور اس کے بعد اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ 
کوئی خطاب فرمائیے واض کیجئے نصیحت کیجئے تو آپ نے اسے دیکھا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتا کہ میری ایک بات سن لیجئے میں بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور صرف نصیحت سننے کے لیے آیا ہوں نصیحت بہت مختصر کی جگہ واض بہت مختصر ہو تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں کیونکہ اگر آپ نے بات لمبی کہی تو میں عمل نہیں کر سکوں گا اور جب عمل نہیں کر سکوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سارا سفر بیکار ہو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ آپ نے واض فرمایا اور وہ آج ایک منٹ میں کیا تین لفظوں کے اندر ختم کیا اور آپ نے فرمایا کہ سلو سرات المبدا اس کے معنی یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو نماز پڑھنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے یہ خیال کرو کہ ہم ہماری اس پاس جو زندگی ہے جو ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی یہ عارضی کون کب کس وقت رخصت ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہزاروں واقعات ہمارے سامنے دن رات ہوتے ہیں معلوم ہو کہ صاحب ابھی یہاں تھا وہاں تھا یہاں بات ہو رہی تھی وہاں ہو رہی اب معلوم ہو کہ تو رخصت بھی ہو گیا آج ہی جیسے میں نے شاہد صاحب مظاہر روم سہارنپور کے امین عام تھے ان کے ابھی مغرب کے وقت وہاں کے مغرب کا ان کی اچانک وفات ہو گئی ان کے لیے دعا بھی فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بڑی ایک بڑی بھاری برکم شخصیت کے مالک تھے حضرت زکریہ صاحب شیخ الحدیث ان کے نواسے تھے تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو نماز پڑھنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے یہ خیال کرو کہ اللہ مجھے عشاء کی نماز کی توفیق آپ نے دی مجھے نہیں پتا کہ مجھے فجر کی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی اس لیے میری دعائیں بھی قبول فرمانے اور میری بخشش بھی فرمانے تو ظاہر ہے کہ جب یہ خیال ذہن کے اندر ہوگا کہ پتہ نہیں اگلی نماز ملے گی نہیں نہیں ملے گی تو آدمی کس قدر خوشی اور خضو کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کا اصل منشا جو ہے وہ وہی ہے تو آپ نے تین لفظوں کے اندر نصیحت فرما دی کہ اس پر انسان عمل بھی کر سکے اور اسی کا اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے دین فطرت کے معنی یہ ہے کہ جو دوسرے مذاہب ہیں اس میں عبادات کے لیے کچھ لوگ عبادت گاہی جانا پڑے گا جو قومیں ہیں وہ چرچ میں جا رہی ہیں مندروں میں جا رہی ہیں دوسری جگہوں پر اپنی عبادت گاہوں میں جا رہی ہیں لیکن گھر پہ عبادت کا کوئی تصور نہیں لیکن اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سہولت عطا کی ہے اس کی کوئی اگر بیمار ہے اور مسجد میں آنے کی ہمت نہیں گھر پہ پڑھ لو کھڑے ہوں گے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو اور لیٹ کے بھی اگر ہل جل نہیں سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو اس سے زیادہ اور کیا سہولت ہو سکتی ہے پھر یہی نہیں کہ یہ تو ہیں وہ مرکزی عبادات نماز ہے روزہ ہے حج ہے کہ جو ہم پر فرض ہے اللہ نے مومن کے لیے ہر چیز کو عبادت بنا لی انسان کھانا کھاتا ہے ظاہر ہے کہ کھانا سب کھاتے ہیں مومن بھی کھاتا ہے غیر مومن بھی کھاتا ہے مومن سے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں بسم اللہ علیہ برکت اللہ اور الحمد للہ پر ختم کریں گویا اللہ کے نام سے شروع ہوا اور اس کے شکر پر ختم ہوا تو معلوم ہے جتنی دیر آپ نے کھانا کھایا تھا وہ سب عبادت کے اندر شامل ہوئی اور آپ یہاں کھانا کھا رہے ہیں اور آسمان پر کیا اعلان ہو رہا ہے کہ گوا رہے نا وہ پھر اللہ ما تقدم و مزمبی یا میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی وہاں مغفرت ہو رہی ہے سوتے آپ بھی ہیں غیر مسلم بھی سوتے ہیں لیکن آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ سات وسلام دعائیں پڑھ کے سوتے تھے آپ بھی وہ دعائیں پڑھیں کتنی دیر لگی میرے خاص گھڑی میں دیکھ کے ایک منٹ بھی نہیں لگا لیکن اس ایک منٹ میں کیا ہوا پوری رات عبادت کے اندر داخل ہو اس سے زیادہ آپ کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں پھر آزمت کرتے ہیں کوئی تجارت کرتے کوئی کوئی نہ کوئی تو کام کرتے ہیں 
लेकिन अगर आप ये नियत करके जाए सिर्फ नियत करने का की दे रहे इन अमर बिन नियत कि नियत आपने की कि अल्लाह मुझे रिस्क का हलाल अता फरमा मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं मुझे रिस्क का हलाल अता तो मालूम हुआ कि जितनी देर आप अपने एक मुलाजमत पर या अपने एक काम पर बैठे वो सारा इबादत के अंदर दाखिल हो اللہ <laughs> 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 And then he says that he showed gratitude for being given the opportunity to present some words of the deen in front of all of us. And he says that we cannot see the angels, but the angels are present in these gatherings. Gatherings like this, the angels are present and they make dua of mercy and rahmah for all those who are present. So we should value these kind of gatherings. And he says that it is natural that if in the human being when he does any work there is a reason and purpose behind everything he does so if he has to talk there is a purpose behind the person talking if he has to go somewhere there is a purpose behind him going somewhere or if he does some work there is a purpose behind each and every task so he says an intelligent person always has a purpose and people are never without a purpose so he says tawfiq of allah subhanahu wa ta'ala we have that today he has brought us here and he says that we can't think that we came ourselves rather allah subhanahu wa ta'ala's favor and tawfiq that today we are present here and in this kind of gathering so he says that what is the purpose of this gathering that normally after isha we have worked all day long and we are very tired but yet we still uh, leave our homes come to the masjid and we have attended this gathering so there is a purpose behind this and that purpose is to hear about Allah subhanahu wa ta'ala and to hear and listen about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and implement what we hear. So he says that there are many things that if we are here today, then there's always something which will touch our hearts. It's always something which will touch our hearts and our lives will change because of that. And he says that we all get time to change our lives. And he says whether it's a wealthy person or a poor person, Whoever it is, they are always given the opportunity to change themselves and bring purpose to their lives as well. And he says that we get the opportunity to change, but we don't get another life to bring change. So the life which Allah subhanahu wa ta'ala has given us in this world, that is the opportunity for us to change. So if we don't utilize opportunity, we will not get another life to bring change in ourselves. So that is why we have to utilize whatever time Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And he says that when we bring Islam and we say the kalima la ilaha illallah Muhammad or Rasulullah. So la ilaha illallah means that we have negated everything. There is none worthy of worship. No one should be worshipped except from Allah subhanahu wa ta'ala. So now we are purifying our hearts and testifying that it is only Allah. Allah will stay in our hearts and will only listen to him. So he says, for example, uh, so it's not only about just salah, but every uh, everything has a right of worship. And then he mentions about shirk. And he said that shirk is something which is very stealthy. That sometimes we don't even realize and shirk enters. And he said when we, uh, when we say the kalima, the kalima means that only Allah should be in our hearts. But he says there are many other gods in our hearts. So for example, our children, we've met them, our gods, or our businesses. So all those things live in our hearts. But rather... Only Allah subhanahu wa ta'ala should live in our hearts. But instead, every uh, all those things live in our hearts as well. So he says that when insan, he does prostration, he goes into sajda. And the sajda takes a few moments. But in those few moments as well, if even for one second, he sees a person and he thinks to himself, I will make my sajda longer by a few seconds. And this person, so that he can see me doing sajda, then that even is a minor shit. So you're already doing an ibadah, 
but now you have added a few seconds just for other people to see even that becomes a minor shirk this is how shirk is stealthy and it comes into our ibadah we say that all these things also they are based on the level of iman the higher a person iman has the more test a person goes through and he gives an example of junaid baghdadi rahmatullahi and he was a very very great scholar and once his stomach was hurting so now some person said to him go and have some cold milk and your stomach will become better so he goes and he has cold milk and his stomach becomes better so now he says that oh because of the cold milk i got shifa so at once the pucker and the um, the reminder from allah subhanahu wa ta'ala came that how is it possible that this milk gave you shifa who is one who gives shifa allah subhanahu wa ta'ala so you can go to the biggest doctor ever and if allah has not put shifa in it you will not become cured so allah subhanahu wa ta'ala is the one who gives shifa and then he gives an example of one bedouin he came to rasulullah sallallahu alaihi wasallam and on him on him there were signs of being a traveler and you could see that he had traveled from a far distance so he came to rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said to the prophet sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah give me some advice the prophet sallam said to him have a sit and i'll give you advice but he said before he sat down he says ya rasulullah i've come from very far so i'm not looking for some long advice but rather i want some short advice by which i can hold on to and i can practice upon so because if it's long then i might not be able to practice on it but give me something short and i can practice on it so rasulullah sallallahu alaihi wasallam made him sit down and he gave him three words he says that when you pray pray like it is your last salah and that's it that's the advice the prophet sallallahu alaihi wasallam gave to him that when you pray then think that this life is temporary that we're not going to live here for long and when we die we don't know that today we are here and tomorrow we not today some people who are here next day they are gone so we don't know when life is going to leave us so that's why when we pray our salah pray like it's the last salah and then he mentioned about hazrat mona sheikh shahid rahmatullahi alayhi passed away today after maghrib he was the grandson of hazrat sheikh zakaria rahmatullahi alayhi and he, um, so he was a very amazing scholar and today he passed away between asr and maghrib so he says that may allah subhanahu wa ta'ala grant him maghfirah make dua for him so he says that we don't know when our life is going to leave so, so he says we read isha but we don't know if we're going to wake up till fajr so he says that when we read our salah then if you only think that i might not be here in fajr this might be my last salah so what will happen our khushu and khudu will increase our concentration and our um, uh, thought and process everything will be more towards our salah and we more thoughtful of what we are doing so three words so he says that read your salah like it is your last salah and he says that there are many people who are worshiping in their place of worship that whenever they want to worship they will go to their place of worship and then perform their worship because for us muslims that today that wherever it's time to pray if you can't make it to the masjid then you can pray at your home you can pray at your workplace you are traveling you can pray anywhere you can so this is how easy allah subhanahu wa ta'ala has made islam and he says that if you if you are ill for example and you can't stand then you can sit and pray if you can't sit and pray you can lie down and pray if you can't lie down and you can't make movement then even you can just by signaling or sign language then you can pray your salah as well but we have to do it it says there are many many uh, faraid that allah subhanahu wa ta'ala did not make just the faraid part of ibadah but every aspect of our life allah subhanahu wa ta'ala has made ibadah so for example when we eating everyone eats muslims eat non muslims eat but when we eat as muslims we say bismillah before we eat and after we finish eating we say alhamdulillah so we begin the name of allah we end in the name of allah subhanahu wa ta'ala so all our eating becomes an ibadah similarly when um uh, when we eat then this eating of ours become ibadah and in the heavens it is announced that this person has been forgiven because he began allah and ended with allah subhanahu wa ta'ala and says we all sleep as well and the prophet sallallahu alaihi wasallam he would read duas before going to sleep and these duas take a few moments maybe one or two minutes and you have read the duas so if you read those duas when sleeping and then waking up so now your whole night becomes an ibadah and becomes an act of worship 
He says, when we do business in the same way, in a halal way, we make dua to Allah. Ya Allah, give us halal risk. So now when you are, however long you are at the job, you are working because your intention is to earn halal. So now every moment when you are doing business, you are working, whatever you are doing, that also becomes an ibadah. تو انسان یہ جو خوشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی دولت سے عطا فرماتے ہیں اب ہمیں جو پورے تقریر کا حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام تعبین اور بعد کے دور کے اندر جب تخیر کا غلبہ رہا تو چھوٹے اپنے بڑوں سے اور بڑے اپنے چھوٹوں سے نصیحت حاصل کیا کرتے تھے اور ہر ایک یہ نصیحت کرتا تھا کہ تقوی کی زندگی اختیار کرو تقوی کے بارے میں ہمارا تصور بڑا عجیب سا ہے ہم تقوی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا کر کے جو بیٹھ گیا وہ متقی ہے کہتے بھی ہم کہ فلاں صاحب تو بڑے متقی ہیں وہ تو کسی سے ملتے ہی نہیں وہ تو عربت مسجد میں رہتے ہیں حالانکہ یہ تقوی کا کوئی تصور نہیں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام ان تقوا ہاؤ تقوا دل کے اندر ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ کون آدمی متقی کون نہ اس کا تعلق نہ لباس سے ہے نہ الفاظ سے ہے اس کا تعلق صرف دل کی کیفیت سے ہے اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے چار وعدے کیے تقوی زندگی اختیار کر اور وہ ان چار میں سے تین جو ہیں وہ اسی دنیا کے اندر پورے ہوں گے پہلا وعدہ کیا ہے اللہ مخرجا دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں یہ دنیا ہی پریشانی کی جگہ ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو اس طرح سے ختم کر دیں گے کہ اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ پریشانی کب آئی تھی اور کیسے چلی گئی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے دوسرا فرمایا کہ وہ ارزو خوب ہی نہیں سلایا ظاہر ہے پریشانی اسی زندگی کے اندر اسی زندگی کے اندر دوسرا فرمایا کہ وہ ارزو خوب ہی نہیں سلایا کہ اللہ تعالیٰ رزق ایسی جگہ سے اس کو عطا کریں گے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا اور تیسرا وعدہ ہے وہ یوکف فرانو سیاتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا گویا وہاں جب پہنچے گا تو صاف ستھرا ہوگا یہ تین وعدے وہ ہیں جو اسی دنیا کے اندر اسی زندگی کے اندر پورے ہوئے وہ یوکف فرانو اور چوتھا وعدہ جو اللہ ہے وہ اس کا وہ یو عظیم لہو اجرا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر عطا کریں گے کہ جس کے بارے میں اس کے سنگ گمان میں بھی نہیں ہو سکتا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مبالغے کا سیکھا اس طرح استعمال کیا وہ یو عظیم لہو اجرا جب ہم کوئی بات مبالغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ہمارا لہجہ بھی بدل جاتا ہے اور ہماری آواز بھی بدل جاتی ہے اور ہمارے ایکشن بھی بدل جاتے ہیں مان لیجیے کہ آپ ہندوستان کے اندر تاج محل دیکھے گئے اور آپ کسی کو ان کو بتائیں کہ تاج محل کیا ہے تو آپ کہیں گے اتنا بڑا ہے تو ظاہر ہے وہ اتنا بڑا ہاتھ نہیں لیکن آپ کو یہ بتانا ہے سامنے والے کو کہ وہ کتنا بڑا ہے وہ مبالغہ کہلاتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے وہ یو عظیم لکھو اجرا تو اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اوپر غور کرنے کی ضرورت کہ حالانکہ اس میں کچھ نہیں جاتا نہ ہمارے معاملات میں کوئی فرق پڑا ہے نہ ہماری زندگیوں کے اندر اور تقوا صرف یہ ہے کہ اپنا ہر کام کرتے وقت یہ سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام کو ایک ہماری حرکت اللہ کے سامنے ہم پچاس پہاڑوں کے اندر گھس کر بھی کوئی کام کریں لیکن اللہ کی نظر سے نہیں بیٹھ سکتے ہمیں تقوا اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور تقوا یہ ہے کہ اللہ سے کا خوف دل کے اندر اور جب یہ خوف ہوگا تو انشاءاللہ زندگی بھی بدل جائے گی اور زندگی میں کامیابی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فاخر الدعوان ہاں الحمد للہ رب العالمين سو شیخ نے منشن دیت سو وین ا پرسن ریڈ دی صلاح وت خشوع اینڈ خضوع وت کنسنٹریشن اینڈ فوکس ان اللہ سبحانہ وتعالی گرانٹس دی پرسن تقوا اینڈ تقوا از وات وی گین دی صحابہ دی تابعین تبع تابعین وین دی وود دو نصیحہ ٹو ایچ ادر they would always enjoin people to have taqwa, so have piety. That was always the nasiha and advice that they would give each other. And he says that sometimes we think taqwa is when you leave everything and you stay all alone. 
people see you, or you don't even meet anyone, meet anyone, and they see you all by yourself. Oh, Marshall, look how taqwa this person has. He goes, that's not taqwa. He goes, the Prophet in, in an amazing hadith, he said, taqwa ha huna. The taqwa is here in the heart. So not anything else, rather taqwa is right here. So not by the way you dress or by the way you do things, but rather it is what is inside your heart. That is the taqwa. And then he says in the verse which he recited in the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala makes four promises. And three promises from there, Allah subhanahu wa ta'ala grants us in this world. And one, Allah subhanahu wa ta'ala will grant us in the akhirah. So three things Allah will give us in this world and one in the akhirah. So he says, that what do we get from having taqwa? So the one who has taqwa, then Allah subhanahu wa ta'ala will always find him a solution from his problems and troubles. Because in this world, who does not go through problems? Who does not go through troubles? We all go through it. It's a natural uh, thing in life that you will always go through issues and troubles. So he says, but if you have taqwa, then Allah subhanahu wa ta'ala will remove it and get rid of it and it will go away. And he says the second thing, min la yahtasib, that Allah subhanahu wa ta'ala will grant you from places that you will not even imagine. Allah will provide for you and grant you risk from those places you will not even imagine. You will not even realize. And Allah subhanahu wa ta'ala has given it to you. That's the second benefit of taqwa in this world. The third thing, anhu sayyati, And Allah subhanahu wa ta'ala will forgive your sins. When we have taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive and wipe out all our sins. And then he says the fourth one is for the akhirah. That Allah subhanahu wa ta'ala will grant us such reward that we can't even think of how much reward Allah will give us. And he says here, the word is for mubalagha. And normally, for example, when you've gone somewhere and you describe something, so you are going to emphasize, oh, it was this big, it was like this. So you're going to show by action and maybe explain in much detail of how big or how amazing what you have seen for, as a description so the people can understand. So here as well, Allah subhanahu wa ta'ala has used in mubalagha, why? To explain how amazing and how big the reward is going to be that you can't even think of it. That is how big the reward Allah subhanahu wa ta'ala will give when we have taqwa. So he's saying that Allah subhanahu wa ta'ala, um, so we cannot hide from Allah subhanahu wa ta'ala. Wherever, whatever we do, Allah subhanahu wa ta'ala is always watching. So taqwa is having that fear and awareness of Allah subhanahu wa ta'ala in the heart. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to practice it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad wa ala ala wa azwadi wa ashabi ajma'in. Rabbana atina fi dunya hasanatun wa fi al-akhirati hasanatun wa qina azab al-nar. Rabbana la tuziq qulubana ba'da iz hadaytana wa hablana bil ladunka rahma inna kanta al-wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lannakunna min al-khasirin. Allahumma inna kanta al-salam wa minka salam wa ilayka yirji'u al-salam wa rabbana ahina bil-salam. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ فِي دَارِ السَّلَامِ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالِي تِيَازُ الْجِبَادِ وَالْإِكْرَامِ اے اللہ ہمیں معاف فرما اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما اے اللہ جو ہم میں جا چکے ہیں ان کو مغفرت کامل عطا فرما اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ امت مسلمہ پر اپنے رحمت نازل فرما اے اللہ استقامت عطا فرما ایمان میں مضبوطی عطا فرما حوصلہ عطا فرما اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما اے اللہ آسانیہ پیدا فرما اے اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈال کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکے آپ نے فرما لا یکلف اللہ نفس اللہ وسعا اے اللہ جتنی ہم وسعا دے اے اللہ ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈال اے اللہ ہماری آسانیہ پیدا فرما دے اے اللہ اپنا رحم فرما اے اللہ اپنا کرم فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ حضرت مولانا شاہد صاحب حسنی امین عام مزاہی ڈوم سہارنپور ان کی ابھی وفات ہو گئی ہے اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ آر علیین میں ان کے بقام کریم سے سرپراز فرما اے اللہ گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما اے اللہ مزائلوں کو ان کا نعم البدل عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین